Всем привет! Меня зовут Артур, и я тоже из Украины. Смотрю и слушаю голос Силиконовой долины вот уже полгода. И за это время моя жизнь круто изменила. Я, как и все, ходил в садик, учился в школе, поступил в университет, закончил и пошел работать по профессии. Ну, я тоже играл в трею Green Card. Думал, вот, мне повезет, поеду в Америку, устрою себе лучшую жизнь. Но мне особо никогда не везло. И я себе дальше плыл по течению. И вот приближался день оглашения результатов очередной лотереи. Я смотрел Михаила, как там в Америке. И как-то ко мне в руки попадает вот это видео. Что такое успех для, для вас? Вот успех это... Вот когда человек шел, поставил себе цель и пришел к этой цели. Вот это успех. Но, если вы посмотрите на определение, он говорит прогрессив реализейшн. Это не когда он добился результата, а весь процесс. Вот каждый день он с утра просыпался и говорил себе, я сегодня еще вот это сделаю, еще вот это. Вот он каждый день был успешным, потому что он двигался. Люди, когда со стороны смотрят, они вообще не понимают, о чем речь. Они видят Мерседес, они видят там особняк, они видят там счет в банке, у него там признаки успеха. Вот он успешный. Он успешный был в тот момент, когда он сказал себе, я иду в этом направлении и пошел. Вот с первого дня, как он сказал себе, я буду это делать, он уже был успешным. Не тогда, когда он в точку пришел. И тут я подумал, считаю ли я себя успешным? Работаю на работе, куда меня послало государство. Получаю 175 долларов в месяц. Раз в год играю в лотерею и надеюсь выиграть. Плыву себе по течению. Я думаю, ответ очевиден. Конечно же, я не считаю себя успешным. Надо что-то делать. Сказал я себе. Поставил цель и решил, во что бы то ни стало, идти только вперед. Рассказал своим друзьям, и что же я услышал? Да, что ты летаешь в облаках, спустись на землю. Много хочешь, мало получишь. Ну и все такое. На самом деле я очень расстроился, никто меня не понимал, ни родные, ни друзья. И тут я вспомнил вот это видео. Статус повышается даже не в тот момент, когда ты шел к какой-то цели и пришел к этой цели, а он повышается в тот момент, когда ты говоришь, я пойду к какой-то цели. Вот человек говорит, я пойду там поменяю профессию. Там вот я на стройке работал, кирпичи таскал, а сейчас я пойду там, стану там, я не знаю, тестером. Да вот у, меня, у нас тут тестеры, вот на них я вижу. И он еще не стал, он еще, он еще не стал получать эти деньги, он еще, но ему уже говорят, вот ему говорят, нет такой, это профессия, это не профессия, это скоро уйдет. Это... То есть он еще даже не начал, он вот говорит, я хочу. В этот самый момент он уже опускает статус других людей. Они уже начинают на него негативно реагировать. И вот когда говорят, что друг познается в беде, значит, друг и в счастье тоже как бы хорошо познается. То есть, когда тебе хорошо, и ты видишь по реакции, что происходит, не такой друг. Понимаешь? Значит, думайте об этом, держите это в голове, анализируйте ситуацию через вот эту историю. Вот, вот, вот этот фильтр статуса. Не слушайте тех, кто в вас не верит. Делайте то, что задумали, и все у вас получится. Сейчас я веду свой блог, работаю в Чехии, получаю 1000 евро в месяц. Конечно, это не моя мечта, это не моя цель, это только первый шаг. И так случилось, что здесь я узнал, что у меня есть венгерские корни. А парламент Венгрии буквально недавно принял закон о том, чтобы упростить получение гражданства такими, как я. И вот я сдал документы и жду свой долгожданный паспорт. Ну вот и билет в новую жизнь. Право работать и жить в любой стране Евросоюза. Безвизовый въезд в США, Австралию, Новую Зеландию, ну и другие 150 стран мира. Кто-то назовет это судьбой, кто-то скажет, что это удача. Но я считаю, что так и должно быть, когда стремишься к цели. И вот я иду по жизни, как по этой дороге. Может, я не вижу всего пути, а только один-два километра впереди. Но я знаю, что моя цель в том направлении, и я не останавливаюсь. Ведь успешными не рождаются. Успех там, где его ищут. 
Ну что ж, дорогие друзья, смотрите и слушайте, что вам говорит голос Силиконовой долины, и у вас все обязательно получится. Ну и небольшой по скриптум для ребят, которые прислали свои видео. Вы все молодцы, так держать, двигайтесь дальше. Не знаю, можно ли, но свой голос я бы хотел отдать за девушку, единственную в наших рядах. Пока, я надеюсь. А болею я за Костю, извините. Считаю, что его история достойна первого места. И потому, что я тоже извинится. Надеюсь, мы с Костей когда-то встретимся. Ну все, всем пока, удачи.